very good morning students now comes the questions related to the articles 8.10 8.11 and 8.12 the very first question is if un is equal to integral of within the limit 0 to pi by 2 x ki power n sin x t and n is positive show that this is true okay now comes the solution we know that un is equal to 0 to pi by 2 x की पावर n sin of x d of x now using highlight rule हम क्या करेंगे integrating by parts तो ये क्या हो जाएगा first function और ये क्या हो जाएगा second function now comes first function as it is second की integration that is 0 से pi by 2 sorry first function as it is second की integration within the limit 0 से pi by 2 minus derivative of first function integration of second function ki whole integration ठीक है x n sin x की integration क्या होती है minus cos x within the limits 0 से pi by 2 within the limits 0 से pi by 2 minus integral यहाँ क्या आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n इज n x n minus one और यहाँ क्या आ जाएगा minus of cos of x d of x ठीक है now comes यहाँ आएगा अगर हम pi by two put करते हैं तो zero cos pi by two zero और zero put करते हैं तो zero के पास आते हैं zero तो first term तो zero minus minus plus तो n integral x n minus one cos of x d of x अब यहाँ sin x स्टार्ट कर रहे हैं cos x आ गया तो हम क्या करेंगे इस इंटीग्रल में फिर से इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे इसमें अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स ठीक अब सेम आज इट इस फर्स्ट फंक्शन ये होगा सेकंड फंक्शन ये वाला होगा फर्स्ट फंक्शन आज इट इस सेकंड की इंटीग्रेशन कॉस ऑफ एक्स डीएक्स विद इन द लिमिट जीरो से pi by 2 यहाँ लिमिट्स लिखते हैं ना 0 से pi by 2 डाटे 0 से pi by 2 minus derivative of first function integration of first function second function dx की whole integration dx ठीक है क्या आ जाएगा n x n minus 1 cos x की integration है तो sin of x within the limit 0 से pi by 2 minus इंटीग्रेशन यहाँ क्या आ जाएगा n माइनस वन x n माइनस टू और cos x की इंटीग्रेशन यहाँ नहीं लिमिट चाहती यहाँ आती है जीरो से पाई बाय टू साइन ऑफ x d of x ठीक है बस यहाँ पर अब इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करें बिफोर मल्टीप्लाई हम पहले ये कर देते हैं पाई बाय टू पुट करा तो वन आएगा ठीक है ना और जीरो पुट करेंगे तो जीरो आएगा तो क्या आ जाएगा पाई बाय टू की पार एन माइनस वन साइन पाई बाय टू इज वन साइन पाई बाय टू माइनस फिर जीरो पुट करेंगे तो जीरो ठीक है माइनस इंटीग्रल एन माइनस वन एक्स एन माइनस टू साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स ठीक है ना समझे अब इसके कोडर क्या होगा हमारे पास क्या आया है कि दैट इंटीग्रल एक्स एन की पार एन साइन ऑफ एक्स dx within the limit 0 to pi by 2 is equals to this is equal to rf n pi by 2 ki whole power n minus 1 sin pi by 2 is 1 minus integral n minus 1 x n minus 2 sin of x d of x ठीक है इसकी value क्या है u of n हमें mentioned है यहाँ पर mentioned है ना u of n अब यहाँ क्या आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे n pi by two n minus one ठीक है अब इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा minus n into n minus one इंटीग्रल x n minus two sine of x d of x ठीक तो ये क्या टर्म बन जाएगी रिप्लेसिंग n by n minus two इसमें अगर हम n को n minus two से रिप्लेस करें तो u n minus two आ जाएगा तो सेम ऐसे तो यहाँ क्या आ जाएगा u n is equals to n pi by two n minus one minus n into n minus one u of n minus two इस टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा u n plus n into n minus one u n minus two is equals to n pi by two n minus one which is 
विच इज़ रिक्वायर्ड ये हमें रिक्वायर्ड था प्रूफ करने के लिए नेक्स्ट हमें क्या बोला हुआ है हैंड्स इवेलुएट ऑल्सो इवेलुएट इवेलुएट यू फाइव ठीक तो आपने क्या करा है इस स्टैंडर्ड रिजल्ट में पुट एन इज इक्वल्स टू फाइव तो यू फाइव प्लस फाइव इंटू फोर यू थ्री एन फाइव फाइव बाई टू फोर तो दैट इज वी हैव अब मतलब मुझे यू थ्री भी चाहिए इसका मतलब क्या है यू फाइव प्लस ट्वेंटी यू थ्री इज इक्वल्स टू फाइव फाइव बाय टू फोर अब मुझे यू थ्री भी चाहिए तो मैं क्या करूँगी पुट एन इज इक्वल्स टू थ्री तो क्या आ जाएगा यू थ्री प्लस थ्री इंटू टू यू वन इज इक्वल्स टू थ्री फाइव बाई टू का स्क्वायर ठीक है अगर मैं एन को वन पुट करती हूँ तो यहाँ पर माइनस वन आ जाएगा तो अवॉइड दैट हम यू वन की वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे तो स्टार्टिंग में हमारे पास यू वन क्या यू वन था वी नो दैट वी नो दैट क्या यू वन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल जीरो से फाइव बाई टू एक्स एन साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स ये गिवन अब इसमें हम क्या करेंगे पुट एन इज इक्वल्स टू वन पुट एन इज इक्वल्स टू वन वी हैव यू वन इज इक्वल्स टू जीरो से पाए बाय टू एक्स साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स ये एल जी अपराइ फंक्शन है ट्रिक नंबर दिस इज कंसिडर फर्स्ट और ये सेकेंड फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड की इंटीग्रेशन क्या होगी माइनस ऑफ कॉज एक्स विद इन द लिमिट जीरो से पाए बाय टू माइनस डेरीवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज वन और इसकी इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉज एक्स डी ऑफ एक्स विद इन द लिमिट जीरो से पाए बाय टू तो अगर मैं पाए बाय टू पुट करूँ तो कॉज पाए बाय टू जीरो अगर जीरो पुट करूँ तो जीरो तो भी जीरो हो गया माइनस माइनस प्लस कॉज एक्स जीरो टू पाए बाय टू डी ऑफ एक्स कॉज एक्स की इंटीग्रेशन साइन ऑफ एक्स विद इन द लिमिट जीरो से पाए बाय टू तो क्या आ जाएगा साइन पाए बाय टू माइनस साइन जीरो साइन पाए बाय टू इज वन माइनस जीरो दैट इज वन यहाँ वन आ गया मतलब सब्सिट्यूटिंग इन टू अगर हमने टू में सब्सिट्यूट करा दे फॉर टू बिकम्स यू थ्री प्लस सिक्स यू वन यू वन की वैल्यू वन इज इक्वल टू थ्री पाए बाय टू का स्क्वायर तो मतलब यू थ्री क्या होगा हमारे पास थ्री पाई स्क्वायर बाय फोर माइनस सिक्स यू थ्री की वैल्यू आ गई तो हम यू फाइव की निकाल सकते हैं दे आर फोर वन बिकम्स थ्री पाई स्क्वायर बाय फोर माइनस सिक्स फाइव पाई फोर बाय सिक्सटीन ठीक है तो यहाँ क्या आ जाएगा यू फाइव प्लस फाइव का आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा फिफ्टीन पाई स्क्वायर एंड यहाँ क्या आ जाएगा माइनस वन ट्वेंटी इक्वल टू फाइव फाइव फोर बाय सिक्सटीन दैट इज यू फाइव इज इक्वल्स टू फाइव पाई फोर सिक्सटीन माइनस फिफ्टीन पाई स्क्वायर माइनस वन ट्वेंटी विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट सी ट्राइड कर्स नेक्स्ट कम्स द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कम्स द क्वेश्चन दैट इफ आई एम कॉमा एन इज इक्वल्स टू कॉज एम एक्स कॉज एन एक्स कॉज एक्स की होल पावर एम मल्टीप्लाइड विथ कॉज एन एक्स एम प्रूफ दैट दिस ठीक अब दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं तो कोई भी फर्स्ट फंक्शन ले सकते हैं इसमें और कोई भी सेकेंड फंक्शन ले सकते हैं बट हम सेकेंड फंक्शन कौन सा लेते हैं जिसकी इंटीग्रेशन ईजी हो और फर्स्ट फंक्शन कौन सा है जिसके डेरीवेटिव ईजी हो इसकी इंटीग्रेशन हमें पता है तो इसका हम से, इसको सेकेंड फंक्शन कंसीडर करेंगे और इसको फर्स्ट फंक्शन तो प्रूफ में हमारे पास आई एम कॉमा एन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल कॉज एक्स की पार एम कॉज ऑफ एन एक्स डी ऑफ एक्स ठीक है इसको सेकेंड फंक्शन कंसीडर करा है इसको फर्स्ट फंक्शन तो फर्स्ट फंक्शन आज इट इज ठीक है सेकेंड की इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन की होल इंटीग्रेशन यही होगा तो क्या आ जाएगा कॉज एम एक्स कॉज एन एक्स का क्या डेरिवेटिव होता है साइन एन एक्स डिवाइडेड बाय ऑफ एन माइनस इंटीग्रा डेरिवेटिव ऑफ दिस इज एम कॉज एक्स की पार एम माइनस वन कॉज एक्स का डेरीवेटिव माइनस साइन 
और कॉज एन एक्स का साइन एन एक्स डिवाइडेड बाय एन डी ऑफ एक्स ठीक है तो क्या आ गया मेरे पास कॉज एक्स की पार एन साइन ऑफ एन एक्स डिवाइडेड बाय एन माइनस माइनस प्लस एम बाय एन इंटीग्रल कॉज एम माइनस वन एक्स साइन एन एक्स साइन ऑफ एक्स अब तीन फंक्शंस आ गए तीनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक है तो यहाँ पर क्या है हमारे पास साइन दिस एंड दिस अब इसमें हम कोई आइडेंटिटी लगाएंगे कौन सी आइडेंटिटी वी नो दैट नाउ साइन साइन कैसे आता है जब हम कॉज ए माइनस बी करें तो क्या आ जाएगा कॉज ए ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी तो यहाँ पर एक में एन है एक में वन है मतलब साइन एक्स है तो वन डॉट एक्स लिख सकते हैं तो नाउ वी नो दैट नो दैट कॉज एन माइनस वन एक्स इज इक्वल्स टू कॉज एन एक्स इन टू ऑफ कॉज एक्स प्लस साइन एन एक्स इन टू ऑफ साइन एक्स तो साइन एन एक्स इन टू ऑफ साइन एक्स की वैल्यू आ सकती है क्या आएगी हमारे पास कॉज एन माइनस वन एक्स माइनस कॉज एन एक्स कॉज ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एन एक्स मल्टीप्लाइड विथ साइन ऑफ एक्स तो ये वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे इसमें सब्सटीट्यूटिंग दिस इन वन वी हैव सब्सटीट्यूटिंग दिस इन वन वी हैव क्या आ जाएगा दैट कॉज एम एक्स साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई एन प्लस एम बाई एन इंटीग्रल कॉज एम माइनस वन एक्स और यहाँ क्या आ जाएगा ब्रैकेट में कॉज एन माइनस वन एक्स माइनस कॉज एन एक्स कॉज ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इतनी बात चली अब फर्दर क्या आएगा हमारे पास हमारे पास ये आ गया ना टर्म दैट इज वी हैव इंटीग्रल कॉज एम एक्स कॉज ऑफ एन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉज एक्स की पार एम साइन एम एक्स डिवाइडेड बाई एन प्लस एम बाई एन तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉज एम माइनस वन एक्स कॉज एन माइनस वन एक्स ठीक है और इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ एम बाई एन इंटीग्रल कॉज एम माइनस वन एक्स कॉज ऑफ एन एक्स और कॉज ऑफ एक्स डीक्स तो बेस सेम पावर ऐड होगी तो प्लस वन हो जाएगा यहाँ पर प्लस वन होगा तो यहाँ पर सिंपल आना आ जाएगा तो हमारे पास क्या आया इंटीग्रल कॉज एक्स की पार एम कॉज ऑफ एन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉज एक्स की पार एम साइन ऑफ एन एक्स डिवाइडेड बाय एन प्लस एम बाय एन इंटीग्रल कॉज एक्स की पार एम माइनस वन कॉज एन माइनस वन एक्स डी एक्स माइनस एम बाय एन इंटीग्रल कॉज एम एक्स कॉज ऑफ एन एक्स डी ऑफ एक्स इसको क्या कंसीडर करा था हमने आई एम कॉमा एन तो यहाँ पर ये एज इट इज आएगा कॉज एम एक्स साइन ऑफ एन एक्स ठीक है अब ये भी टर्म क्या आ गई हमारे पास प्लस एम बाय एन आई एम माइनस वन एम माइनस वन माइनस एम बाय एन आई एम कॉमा एन सिमिलर टर्म फॉर वन साइड तो क्या आ जाएगा वन प्लस एम बाय एन आई एम कॉमा एन इज इक्वल्स टू कॉज एक्स की पार एम साइन एन एक्स प्लस एम बाय एन आई एम माइनस वन कॉमा एन माइनस वन तो एल सी एम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ठीक है तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा कि एन प्लस एम आई एम कॉमा एन इज इक्वल्स टू एन कॉज एम एक्स कॉज एम एक्स साइन ऑफ एन एक्स और यहाँ पर भी डिवाइड बाई एन चल रहा था ना तो डिवाइडेड बाई एन प्लस एम एन मल्टीप्लाइड बाई एन आई एम माइनस वन एन माइनस वन तो यहाँ क्या आ जाएगा एन प्लस एम आई एम कॉमा एन इज इक्वल्स टू एन कॉज ऑफ एम एक्स साइन एन एक्स एन सी एन कैंसिल आउट हुआ इसमें भी एन सी एन कैंसिल आउट हुआ एम आई एम माइनस वन एन माइनस वन विच वी आर रिक्वायर टू प्रूफ हैंस प्रूफ 
is it right girls okay now your homework is to try the question homework is to try the question number 4 which is if i m comma n is equals to 0 to pi by 2 cos x ki power n sin of x nx dx then prove that prove that i m comma n is equal to 1 by m plus n plus m divided by m plus n i m minus 1 comma n minus 1 hence evaluate i 5 comma 3 is it right kids thank you class